അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും അസി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടി പിസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സൈസ് സവാള ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ചെറിയ സൈസ് തക്കാളി എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വേണം കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഒറിഗാനോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒറിഗാനോ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് നഗറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതുവരെ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മാറ്റി വെക്കാം ഇതിനായി ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല കട്ട തൈരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കുറേശ്ശിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് മാവ് ഇപ്പോൾ നന്നായി കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാവിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നന്നായി പരത്തിയതിന് ശേഷം നാല് വശം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കറക്റ്റ് ലെവലിനാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് വശവും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി അത് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ടത് കട്ട് ചെയ്ത് മുറിച്ചെടുത്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടും പരത്തരുത് നൈസായിട്ടും പരത്തരുത് നമ്മൾ ഈ കുബ്ബൂസിനൊക്കെ പരത്തിയെടുത്ത് ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് പാനിൽ വെച്ചൊന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയാൽ മതിയാകും ഇതിനുവേണ്ടി സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് പാനിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും തേച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ടുള്ള സോസും എല്ലാം ഇടുമ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പിസ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തേച്ച് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മൊസറില്ല ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഒറിഗാനോയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മൊസറില്ല ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പിസയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ടൈം എന